Bienvenidos amigos a una video información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política y amigos en esta ocasión nos encontramos todavía en Oaxaca, estamos haciendo el recorrido para encontrar estas carreteras tradicionales y casualmente íbamos a un destino hacia San Juan Anatelco, Atelco, algo así, los nombres sí están muy confusos y muy parecidos y nos encontramos con este miren de su Chiltepec y ahorita les voy a mostrar que apenas está comenzando la construcción de estas carreteras tradicionales. Así que amigos, acompáñenme. Y bueno amigos, les pido que me apoyen con ese like, que de igual manera puedan compartir este video. Vean, estamos prácticamente a un costado de la carretera y pues están pasando los vehículos. Así que, pues amigos, una vez más, arriesgándonos por la 4T. Y bueno amigos, podemos ver que aquí, miren, la gente pues ya está realizando las actividades para la construcción de esta carretera de concreto tradicional. Como podemos ver, pues miren, ya se lo están echando de volada. Vean cómo lo, hasta le dan así los acabados. Buenas tardes, disculpe. Ahí está, le están dando duro a la chamba. Y podemos ver que esa es la entrada o el acceso o la salida de esta comunidad. Y por aquí va a ser la entrada, ¿no? Cualquiera de las dos. Y podemos ver que ya se está haciendo aquí la otra cuadrícula, la otra sección de esta carretera tradicional de concreto. Que por cierto nos decían las señoritas de hace un momento que son como 3 kilómetros, 2.5 kilómetros de carretera para llegar al acceso a la comunidad. Vamos a seguir avanzando un poquito. Y de hecho, miren, aquí ya están delimitando, me decía hace un momento el ingeniero, lo que es la, la división ¿no? de los dos caminos. Y vean, ya también ahí al final ya se ve la gente que le está echando átomos, le está echando muchas ganas pues, para la construcción de estos accesos, para que ahora sí pues ya no tengan eh, que pasar por estos caminos que eran antes, imagínense con la lluvia, eh, el paso de los carros, pues es más difícil el acceso, ¿no? Ahora con la construcción de estas calles, de estas carreteras, pues va a ser mucho más fácil, mucho más rápido y pues más seguro para la gente. Buenas tardes, <risa> buenas. Y ahí está amigos, bueno, vamos a seguir un poco más. Esta es la entrada al, a la comunidad de Sechultepec, eh, como les dije al principio del video. Y como podemos ver, miren, ya están empezando con lo que es la elaboración de estos caminos. Vean, podemos ver que ya aquí las personas ya se encuentran trabajando. Y vean, vean cómo es las carreteras que está construyendo el gobierno del presidente, totalmente de concreto. Y vean las carreteras en las que están eh, las carreteras federales del gobierno de Oaxaca. Eh, realmente pues eh, las carreteras son de uso eh, o bueno son responsabilidad también del gobierno federal pero miren amigos el lujo de carreteras que se están haciendo les digo esta es una carretera que está iniciando el tramo podemos verlo miren este tipo de, de adorno tradicional por eso se le llaman las carreteras de concreto tradicionales y vean, ya se está comenzando, que sin duda alguna eh, se, se espera que tenga pues una duración de hasta 20 años. A ver, aquí está el ingeniero. ¿Qué nos puede decir, ingeniero? Vamos a esperar a que pase el auto. Y ingeniero, de primera mano me puedo constatar que sí está el mismo adorno de esta carretera tradicional. Pero veo que aquí estas no tienen las estrías como la que vimos la otra vez. Se ve como un tipo de piso así de como colonial. Pero es, es, la, misma, es la misma función que hace estriado el pavimento que, que cuadrado. Si tú ves que los cuadrados son, son pequeños precisamente para el rodamiento de, de, de las llantas de los autos. No, cuando llueva pues no, 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 se, no, se, no se patine. Ok. Nada más, este, fíjate que sí, ya ves que ya fuimos a conocer a el, a el primer camino ya terminado, o por lo menos terminado hasta, hasta donde inicia de la, de la calle, de la carretera federal o, de, o municipal, 
hacia el poblado, ya está terminado el primer camino. Sí. Nada más fíjate que ahí sí este estoy estaba yo pensando en varias cositas. Por ejemplo, vamos a esperar que pase el camión. Esto es que el río, el río del camión no deja de escuchar bien. Por, por ejemplo, ejemplo uno, uno de los casos que yo veo es que, por ejemplo, ya ves que las cunetas normalmente se hacen, si tú ves en ese camino federal. Ah, las digo, cunetas que están a la orilla. Sí, se hacen normalmente en donde hay cerros. Sí. Aquí es donde no hay cerro. Sí. Pues no tiene necesidad de, de cunetas. Sí. Sí. Aquí a los costados. A, a, a los costados, ah, okay. a ambos lados. Sí. sí. No hay necesidad de cunetas. Sí. Pero lo que sí yo veo, que por ejemplo en este camino, yo no le veo mucho bombeo. Ok. Sí. ¿Qué no es hay... el bombeo? ¿Qué es el bombeo para el la gente? El bombeo son las pen... una ligera pendiente para cuando llueva. Sí. Normalmente se hacen de ambos lados del camino. Ah, si okay. son de 6 metros a, la, a 3 metros, se hace, se hace este, una pendiente hacia acá y otra pendiente hacia allá. O sea que la forma de la carretera quedaría en qué forma, así Como con sus manos. Así para que el agua... Ah, exactamente. Este es el centro de la carretera. Para que escurra. El agua se va para acá y el agua se va así para acá. Es. Que sería aquí del centro. Exactamente. Se fuera para acá y del otro lado para allá. Si te das cuenta, yo no veo mucho eso. O sea, yo no veo mucho eso. Okay. ¿Qué es lo que puede pasar? Que el agua se estanque en el camino. Ok. Sí, y, y, y pues se absorbe y, y si pasan carros o algo así, pues se va deteriorando el camino. Ok, muy bien, es buena observación. Una de las cosas que yo vi. Ok. Otra de las cosas que veo yo, por ejemplo, en aquel camino terminado. Sí. Si tú ves esta cuneta de aquí de la Federal. Ok, nada más cuidado con los carros. Si tú ves esta cuneta, mira. ¿Cómo está? Sí, limpiecita. Ah, ok. ¿Me entiendes? Sí, sí. Porque si llueva, si llueve, sí. que nos caiga, por ejemplo, un aguacero, el agua muy bien corre. Ah, ok, si estuviera, sí. si estuviera basura, si hojas. Estuviera, exactamente, y eso es lo que ahorita yo observé allá. Sí, que hay mucha basura. Sí. Y están nuevecitos. Entonces yo creo que los mismos campesinos se deben de organizar haciendo fajinas o algo así para que constantemente estén limpiando sus cunetas. fajinas que es grupos son fajinas son como tareas que se le que, que tienen que hacer los campesinos en sus ejidos ok eso es, esas tareas son este gratuitas porque por decir algo por decir en los kinders si ¿sí? no pues mañana te toca a ti venir y de, de deshiervar un pedazo del cine y así o pintar las paredes o lo que sea okay. que son fajinas Ok. Entonces, así de ese modo, pues pueden ellos mismos este, limpiar las cunetas. Ok. Ahora, otra cosa de que yo vi, por ejemplo, que el cerro, digo, posiblemente eso sea por, porque como no, no se utilizó maquinaria, ¿verdad? Sí. No lo pudieron hacer. Si tú ves... Ah, vamos a esperar. aquí el camino sí, casi casi tiene un metro a donde termina el cerro ¿Sí? ok ¿Por qué? porque precisamente si tú te diste cuenta ayer estaba muy a la orilla el cerro donde están las cunetas si sí. que pasa de que todo el polvito o la tierra cae y eso mismo hace que se sucedan las cunetas no sé si te diste cuenta de ayer entonces mejor en los videos ¿no? lo ideal es que por ejemplo este cerro que está junto a la cuneta no debería de estar así no de, debe estar normalmente corrido. debe estar un poquito corrido nada más que como allá no se utiliza para que luego las piedras las rocas no caigan en la calle o en la cuneta y no esté sucia pues en la cuneta va a caer va a caer porque pues, de todas maneras no sí pero es más fácil de que haya menos menos accidentes claro pero si estuviera muy adentro ¿Qué pasa? Que a lo mejor la piedra corre hasta... Hasta la calle, a la, a la, a donde, donde arroyo, transitan los carros. Hasta donde transitan los carros. Ok, muy Entonces, bien. Es, es, es una de las observaciones. Realmente, pues, si tú ves los caminos ahorita artesanales, pues todos tienen un buen espesor. buen espesor. Pues, ya son, son, este... Y eso te va a durar años. Más que, pues, este... No creo que, que, que circulen constantemente camiones grandes. Aquí los que pueden estar, máximo son los de refresco. ¿ah? 
la sabrita y la coca. Exactamente, como dice el, el señor presidente. Ahí tienes tú el, el espesor. espesor. Y, que, y como tiene abajo este, una plantilla de, de piedra, pues eso le da mucho más resistencia. Ok. ¿Sí? Pues bueno, vamos a seguir este recorrido y bueno. gracias por sus aportaciones, Inge. Bueno, ándale pues. Hasta vamos luego. a seguir. Bueno amigos, ya vamos a concluir este video, no sin antes mostrarles la realización de los trabajos que están haciendo acá. De hecho, el ingeniero nos puede explicar qué es lo que están haciendo los, los jóvenes. Sí, mira, estos moldes que ahorita están limpiando ellos y le están untando, eh, le están untando aceite quemado, es porque pues estos ya fueron utilizados en alguna etapa anterior. Eh, ahorita lo que están es raspando, raspando los moldes y untándoles así, este aceite quemado. ¿Para qué? Para que posteriormente cuando los vuelvan a colocar y vuelvan a hacer el concreto no se les pegue y se pueda quitar fácilmente ese molde. Okay. Porque si no tendrías... Muchas veces también se, le, se pone dice, pero si no, eh, si no se les pone, eh, eh, cuando les llegues a quitar tienes que golpear y es más difícil y puedes hasta dañar el camino entonces creo que muy bien esto están haciendo todas estas cosas pues ahí amigos esto es lo que nos comenta el ingeniero y aquí los jóvenes pues metiéndole átomos a chamba para que pues se termine esta obra para el acceso a sus comunidades y nos vemos en un próximo video no se pierdan los siguientes videos que también vamos a hacer el recorrido de esta carretera y vamos a ir a unos campos eólicos. Estén pendientes, amigos. Nos vemos en un próximo video. Dale me gusta, compártelo. Y recuerden que los números siempre serán exactos. Y si no, es un fraude. Una disculpa por la voz. Nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.